Every night the group of men from Ukraine's 126 Territorial Defense Brigade mount a gun on the back of a pickup truck, drive into an open field in the southern Kherson region and wait for a call from the command to try and take down Russia's latest aerial assault. The unit responsible for trying to combat Russia's drone attacks on this part of Ukraine's 1,000 km frontline is led by the chief sergeant who goes by the call sign Kondrat. Kondrat, who like other men in the unit spoke to the Associated Press on condition only their first names or call signs be used, says with Russia constantly changing the type of drones they are using the team needs to continually adapt what they're doing. When the enemy gets new means of destruction such as Lancet drones, and FPV drones that are being modernized and are being used both during day and night as well as for longer distances, so it's getting harder and harder to predict what you have to prepare yourself for," Kondrat said. Equipped with just a large caliber Browning machine gun and a searchlight, he says his unit constantly feels the need for portable air defense missile systems which they don't have. He says Russians have been flying drones higher than 2 kilometers above them and that's further than their machine gun can shoot. Kondrat and his small mobile group joined territorial defense in the early days after Russia's full-scale invasion of Ukraine in February in 2022. We are on a shift during the day and if there is a threat of kamikaze drones we are deploying, said Chief Sergeant, Machine Gunner Dennis who goes by the call sign Barmaliai. We mostly work during the night. During the day we rest managing our weapons and means of transportation so they operate properly and don't fail us during the night," he added. The work is exhausting. Russia has been increasingly using Shahid drones to target civilians and energy infrastructure. Overnight Thursday alone, Russia launched 62 kamikaze drones across the whole of Ukraine. Only 41 were brought down. It's not easy to get some rest here. And if we are talking about moral condition, I saw not that many people who can say that they are happy to be at war, or that they are happy that the war is happening," Kondrat said. We are trying to support each other, we talk constantly, trying to help each other. But despite that, we are in an alert state constantly, ready for combat. We don't have other options," he added. Основное у нас забладнання в мобільній воневій групі. Це є крупнокаліберний кулемет Браунінг М2. Це те, що нам наші партнери нам надали. А, також для виявлення противника у нас є засоби, такі як а, прожектор пошуковий дальністю дії на один кілометр. І теж як з'являються в противника якісь нові засоби е, враження, а саме це ми вже, як знаємо, там ланцети, FPV, які вже е, модернізуються і вони можуть працювати як і в день, так і вночі, е, і на великих дистанціях. І ти інколи, ну, не можеш скоординуватися, до чого тобі готуватися. Робота закінчується. <рес> Переміщаємося. Ну там точно так на 2 км. А ти ж на групу підписаний? На групу, говорю, підписаний. 
Ганці, блядь, зерка. День ми знаходимося в черговому режимі. Тобто, якщо є команда застосування ударних безпілотників, то і в день робимо виїзди. Але зараз в основному працюємо тільки вночі. В день відпочинок, приведення зброї та засобів пересування до нормального функціоналу, так, щоб ночі це все нас не підвело. Ну, у нас е, люба задача є небезпечною. Коли ти е, висуваєшся на цю задачу, ти не можеш все-все-все е, предугадати. То з відпочинком так, тяжкувато. А моральний стан, як моральний стан, який він може бути при війні? Ну, я дуже мало бачив людей, які були б радісні, що вони зараз тут що взагалі йде війна. Питаємося друг друга, підтримуємо, розмови проводимо, питаємося друг другу допомагати. А так завжди в бойовому стані вибору нема. Ти кип'ятком обдавав, так? Ну, не діло в одну спеціальну. Ага. Туди закладував чоловік і... Thank you.